Hello friends, welcome to Bankers Platform. And today our topic is memory record questions. And these questions are very important because sometimes these memory record questions are repeated in the exams. And these questions are also important for JIB. Let's start. Before starting, please write 1 to 20 counting on your notebook and give the answers of your question yourself and check your preparation level and share your score in the comment section. Start karne se pehle aap log apne notebooks mein ek se bis the counting likhenge aur saath mein aap answers bhi dete jaiye taaki aapko pata chal sake ki aapka jo preparation level hai wo kitna ho chuka hai. And please also make notes of these important memory record questions for your future reference. So let's start with our first question. Our first question is punishment under section 138 for dishonor of check is dash imprisonment and fine up to dash the amount of check. Agar kisi ne check issue kiya hai aur wo dishonor ho jaye. So under section 138, kya punishment hogi or kya fine hoga? So our options are one year and equal amount, one year and twice amount, one, two year and twice amount, three year and twice amount. So let's see what is the correct answer. And the correct answer is two year and twice amount. Agar kisi ka check dishonor hota hai, so, as a punishment, you have to pay for 2 jail and check the amount of double fine. Ho sakta hai. Let's see our next question. Question number 2. What is the maximum penalty a bank ombudsman can award for frivolous complaint? If someone has a complaint in the banking ombudsman, then how many rupees can penalty be paid? Our first option is 5,000, 10,000. 20,000 or no penalty. So let's see what is the correct answer. And the correct answer is no penalty. Let's move to our third question. With respect to DEAF, DEF account, which of the following statement is not correct? DEF account. Aap sabhi jante honge, DEF account is that account which is with RBI for the financial awareness. So our first option is depositors cannot claim their money as it is forfeited. The balance is used for educating the depositor. The DEF scheme is formed as per the provision of Banking Regulation Act. Interest rate to be paid is decided by RBI. So in Mesik Konsa Sahi Hoga, let's see. Pahla hai ki depositors jo hai, wo apna paisa claim nahi kar sakte. Dousra, the balance is used. Jo balance hai, wo education purpose ke liye use kiya jata hai. Teesra hai humara ki DEF jo hai, wo Banking Regulation Act ke provisions per bana hai. Or chotha hai ki interest rate jo hai, wo RBA decide karta hai. So the correct answer is first, depositors cannot claim their money. Ye jo hai, first option jo hai, wo Incorrect है क्योंकि जो depositors हैं अगर कोई भी depositor जिसका पैसा unclaim होकर def account में चला गया हो हम उसे फिर से claim करके वापस मंगवा सकते हैं so first option is the correct option as it is asked which is not correct so first option is not correct so friends I hope कि आप सब अपने questions के जो marks हैं marking कर रहे होंगे अपने आंसर्स भी लगा रहे होंगे मेरे आंसर्स बोलने से पहले। Let's see our fourth question. As per section nine of Banking Regulation Act, a bank cannot normally hold immovable property except for its own use for any period exceeding dash years from date of acquisition. अगर कोई बैंक है वो किसी भी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, other than कि वो अपने इस्तेमाल के लिए नहीं कर रहा है तो वो कितने दिनों के लिए उस प्रॉपर्टी को अपने पास रख सकता है? So 
our options are three years, five years, seven years, ten years. चलिए देखते हैं what is the correct answer and the correct answer is seven year means कि कोई भी bank जो है वो seven years से ज़्यादा देर तक किसी property को अपने पास नहीं रख सकता है. Let's see our fifth question. RBI has mandated banks to go for legal audit and get the title deeds and documents audited. In respect of finance of rupees dash and above, RBI के हिसाब से legal audit किन documents के होने हैं कितने से ज़्यादा का अगर amount है loan amount है तो हमें legal audit करवाना होगा अब options are one crore two crore three five crore ten crore so let's see what is the correct answer and the correct answer is five crores. तो पांच करोड़ तक के अगर आपके फाइनेंस हुए हैं उसमें आपको लीगल ऑडिट कराना मैंडेटेड है बैंक्स के लिए लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स सेक्शन थर्टी फाइव ए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन फोर्टी नाइन इम्पावर्स आर बी आई फॉर द फॉलोइंग सेक्शन थर्टी फाइव ए के तहत हमारे ऑप्शन में से कौन सी चीज करेक्ट है टू इम्पोज सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल to impose penalty on a bank, to issue directions in public interest, to issue government securities. In which work is the section 35A according to section 35A? And that is to issue directions in public interest. Jitni bhi direction RBI in public interest mein issue karta hai, wo section 35A ki wajah se hai. Okay, let's see our next question. Question number 7. Under RTI Act, within how many days of the receipt of the request, the PIO shall either provide the information or reject. The PIO is Public Information Officer. How many days we get the information in any request? How many days we get the information in any request? How many days we get the information or reject? Our options are first 7 days, 10 days, 15 days, 30 days. So let's see what is the correct answer. And the correct answer is 30 days. 30 days के अंदर PIO जो है उसे request को accept करना है या reject करना है. Let's see our next question. Eighth question. What is penalty for delay in providing information under RTI Act, Section 20? RTI Act में अगर किसी ने delay की information देने में तो कितने रुपए की penalty लगेगी? Our first option is 250 per day, maximum 25,000. 250 per day without any maximum. 100 rupees per day, 100 per day with maximum 10,000. So let's see our answer. And the correct answer is rupees 250 per day and maximum 25,000. If we have information provide nahi karta hai, or delay karta hai, सर डिले करता है तो ढाई सौ रुपए पर डे और मैक्सिमम पच्चीस हजार रुपए की उसे पेनल्टी लगेगी लेट्स सी अवर नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन व्हाट इज द एप्लीकेशन फी फॉर सीकिंग इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट आरटीआई एक्ट के अंडर अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसकी एप्लीकेशन फी कितनी होगी अब ऑप्शन आर फाइव रुपीज टेन रुपीज फिफ्टी रुपीज हंड्रेड रुपीज एंड द करेक्ट आंसर इज टेन रुपीज दस रुपए फीस है आरटीए लगाने की अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन एस पर बीसीएसबीआई कोड फॉर शिफ्टिंग और क्लोजर ऑफ ए ब्रांच बैंक हैज टू गिव हाउ मेनी डेज प्रियर नोटिस एक ब्रांच जो है वो बंद हो रही है तो बैंक को कितने दिन पहले नोटिस देना है अवर फर्स्ट ऑप्शन इज थ्री मंथ वेयर नो अदर बैंक हैज ए ब्रांच एंड टू मंथ इन ऑल अदर केसेस Two months where no other bank has a branch, and one month in all other cases. Two months, three months. So let's see what is the correct answer. And the correct answer is two months where no other bank has a branch. अगर कोई भी branch उस area में नहीं है किसी भी bank की, तो एक bank को दो महीने पहले notice देना है. और अगर वहाँ branches हैं, other banks हैं, तो एक महीना पहले. So let's see. I hope friends कि आप अपने questions की जो है options पहले मुझसे पहले अपने answers दे रहे होंगे 
और अपने नोटबुक पे लिख भी रहे होंगे और चेक कर रहे होंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं गलत हो रहे हैं विच विल हेल्पफुल विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर गेटिंग योर प्रेपरेशन लेवल डन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन वट इज द टारगेट फॉर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी टू बी अचीव बाय बैंक अंडर प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग में हमें वीकर सेक्शन को कितने परसेंट लोन देना है और ऑप्शन आर टेन परसेंट ऑफ ए एन बी सी और क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर विच एवर इज हायर सेवन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ ए एन बी सी और क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर विच एवर इज हायर एटीन परसेंट ऑफ ए एन बी सी थर्टी टू परसेंट ऑफ ए एन बी सी सो लेट सी वट इज अवर करेक्ट आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज टेन परसेंट ऑफ ए एन बी सी टेन परसेंट ऑफ ए एन बी सी जो है वो हमें लैंड करना है वीकर सेक्शन को अंडर प्योरिटी सेक्टर लैंडिंग लेट सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हाउसिंग लोन्स टू इंडिविजुअल अप टू रुपीज डैश गिवन इन मेट्रोपोलिटन एरिया विल बी क्लासिफाइड एज प्योरिटी सेक्टर एडवांस कि हम कितने रुपए तक का मेट्रो सिटीज में एडवांस हाउसिंग लोन के लिए देंगे जो प्रियोरिटी सेक्टर में काउंट होगा आवर फर्स्ट ऑप्शन इज थर्टी फाइव लैक एंड कॉस्ट ऑफ डिंग यूनिट इज फोर्टी फाइव लैक मैक्सिमम ट्वेंटी फाइव लैक थर्टी लैक फिफ्टी लैक लेट सी वट इज द करेक्ट आंसर द करेक्ट आंसर इज थर्टी फाइव लैक्स थर्टी फाइव लैक का जो है वो लोन होगा और जो डिंग यूनिट है उसकी जो कॉस्ट है वो फोर्टी फाइव लैक मैक्सिमम होनी चाहिए लेट सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन वट इज द इंश्योरेंस प्रीमियम पेएबल अंडर पी एम एफ बी वाई फॉर खरीफ क्रॉप आप सबको पता होगा वट इज पी एम एफ बी वाई पी एम एफ बी वाई इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसके अंडर खरीफ जो क्रॉप है उसके प्रीमियम कितना होगा और ऑप्शन आर टू परसेंट ऑफ समर्शोर और एक्यूरियल रेट विच एवर इज लोअर वन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ समर्शोर फाइव परसेंट ऑफ समर्शोर टेन परसेंट ऑफ समर्शोर लेट सी वट इज द करेक्ट आंसर द करेक्ट आंसर इज टू परसेंट ऑफ समर्शोर और इस केस में अगर वो रबी क्रॉप है तो वन पॉइंट फाइव परसेंट और अगर लॉन्ग टर्म क्रॉप है तो उसमें फाइव परसेंट होता है लेट सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम लॉन्च बाय नबार्ड फॉर डिजिटलाइजेशन डिजिटाइजेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं उनकी डिजिटलाइजेशन के लिए नबार्ड ने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है फर्स्ट इज ई गवर्नेंस ई शक्ति ई नाम ई एस एच जी सो लेट सी वट इज अवर करेक्ट आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज ई शक्ति जी फ्रेंड्स ई शक्ति ये पोर्टल है सॉरी ये प्रोग्राम है जो नबार्ड ने लॉन्च किया है फॉर द डिजिटाइजेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लेट सी अवर फिफ्टींथ क्वेश्चन वट फॉर्म्स द बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द पर्पस एंड यूजेज ऑफ लोन बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स कोई लोन लेते लेने आते हैं हमारे पास तो किस चीज से हमें पता चलेगा कि उनका क्या पर्पस है और वो क्या यूज करने वाले हैं अवर ऑप्शन आर रेजोल्यूशन बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स लोन एप्लीकेशन लेटर फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एनजीओ एंड द फोर्थ ऑप्शन इज माइक्रो क्रेडिट प्लान इनमें से कौन सी चीज है जिससे हमें पता चलेगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या पर्पस है लोन लेने का और वो किस लिए इसे इस्तेमाल करने वाले हैं सो लेट सी वट इज द करेक्ट आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज माइक्रो क्रेडिट प्लान माइक्रो क्रेडिट प्लान जो है वो हमें बताता है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो लोन क्यों ले रहा है और किस चीज के लिए ले रहा है लेट सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन वट इज द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फॉरन करेंसी नोट इन कैश पोर्शन अलोन दैट ए पर्सन में ब्रिंग इन टू इंडिया फ्रॉम आउटसाइड विदाउट सबमिटिंग सी डी एफ सी डी एफ आपको पता होगा कैश डिपोजिट सॉरी कैश डिक्लेरेशन फॉर्म कैश डिक्लेरेशन फॉर्म को सबमिट किए बिना एक 
पर्सन कितने फॉरेन करेंसी के नोट्स इंडिया में ला सकता है एंड अवर ऑप्शन आर टू थाउजेंड डॉलर फाइव थाउजेंड डॉलर टेन थाउजेंड डॉलर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डॉलर एंड लेट सी वट इज द करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर इज फाइव थाउजेंड डॉलर फाइव थाउजेंड डॉलर तक कोई भी पर्सन जो है वो कैश इंडिया में ला सकता है विदाउट सबमिटिंग सी डी एफ फॉर्म और कैश ट्रेवलर चेक्स और क्वाइंट्स को इंक्लूड करके अगर आप लाएंगे तो वो टेन थाउजेंड तक भी चल सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन वट इज द टाइम पीरियड ऑफ द नोटिस टू बी गिवन बाय अ बैंक फॉर टेकिंग पोजेशन ऑफ ए सिक्योरिटी अंडर सरफेसी एक्ट टू थाउजेंड टू अगर किसी को भी सरफेसी एक्ट के अंडर किसी भी सिक्योरिटी का किसी प्रॉपर्टी का पोजेशन लेना है तो हमें कितने दिन पहले का नोटिस देना है और ऑप्शन आर फिफ्टीन डेज थर्टी डेज फोर्टी फाइव डेज सिक्सटी डेज सो लेट सी वट इज करेक्ट आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज सिक्सटी डेज सिक्सटी डेज का नोटिस बैंक को देना होगा किसी भी प्रॉपर्टी का पोजेशन लेने से पहले लेट सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन द क्वेश्चन नंबर एटीन द पोजेशन नोटिस इज टू बी पब्लिश इन द न्यूज पेपर विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ टेकिंग पोजेशन ये सेम सरफेसी से रिलेटेड ही है पहला क्वेश्चन था कि हमें पोजेशन लेने से पहले कितने दिन का नोटिस है और अब है कि हमने पोजेशन ले लिया और अब हमें कितने दिन के अंदर न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है अवर ऑप्शन आर सेवन डेज टेन डेज फिफ्टीन डेज थर्टी डेज लेट सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज सेवन डेज पोजेशन लेने के सात दिन के अंदर हमें न्यूज में नोटिस देना होता है कि ये हमने पोजेशन इस प्रॉपर्टी का ले लिया है नेक्स्ट सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट डज पी के आई स्टैंड फॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी यूज इन एन सो फ्रेंड्स हम एन करते हैं बैंक्स में उसमें एक पी के आई एक टेक्नोलॉजी यूज होती है एन के करने में उस पी के आई की फुल फॉर्म क्या है लेट सी द ऑप्शन प्रोसीजर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेस्ड नॉलेज इनपुट प्रिंसिपल की इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द करेक्ट आंसर इज पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पी के आई स्टैंड फॉर पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लेट्स मूव फ्रेंड्स टू अवर लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड आई होप कि आप सब अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हर क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं और अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो बहुत ही बढ़िया है वेरी गुड और अगर नहीं आते हैं तो आपको उन क्वेश्चंस की नॉलेज हो रही है एंड अवर लास्ट क्वेश्चन हु कैन नॉट प्रोवाइड फॉर्म 15 जी और फॉर्म 15 एच फॉर्म 15 जी एच जो है कौन नहीं दे सकता है एंड अवर ऑप्शन आर ए पर्सन नॉट हैविंग पैन जिसके पास पैन नहीं है Payment is more than the prescribed threshold limit. जैसे कि हमें पता है कि लिमिट जो है क्या है पेमेंट की थ्रेश होल्ड से अगर वो ज्यादा है कंपनी और फॉर्म एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अब तो लेट सी वट इज द करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अब मीन्स की ये सारे लोग फॉर्म फिफ्टीन जी एच नहीं दे सकते हैं क्योंकि फॉर्म 15 जीएस देने के लिए पैन कंपलसरी है और ए पर्सन नॉट हैविंग पैन तो जिसका पैन नहीं है वो तो दे नहीं सकता पेमेंट इज मोर देन द प्रिस्क्राइब थ्रेश होल्ड लिमिट अगर किसी की जो इनकम है वो टैक्सेबल इनकम है और वो 15 जी 15 एच देना चाहता है तो वी विल नॉट एक्सेप्ट और कंपनी और फॉर्म कंपनी और फॉर्म्स के लिए फॉर्म फिफ्टीन जी एच एप्लीकेबल ही नहीं है क्योंकि ये इंडिविजुअल्स के लिए है फिफ्टीन जी आपको पता ही होगा That is for the people who are below 60 year for form 15H जो है वो senior citizens के लिए है So friends ये थे हमारे 20 questions आज के memory recall questions I hope की ये questions आपके लिए बहुत ही helpful हुए and please write the scores जो भी आपका score आया अपने comment section में please अपना scores बताइए and thank you for watching please like the video if you if you have learned something from this video so please like this video and share this video with your colleagues so that they can also get the benefit of this 
वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल सो दैट जो भी हमारे नए कंटेंट आएंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उन वीडियो को देख सके और अपनी नॉलेज बढ़ा सके और अपनी प्रेपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सके तो थैंक यू फ्रेंड्स थैंक्स वंस अगेन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल थैंक यू